Hola, hola, buenas tardes. En otro video desde su canal Etherealize y Etherealize los saluda. Un gusto estar con todos ustedes. Y también hablar un poco sobre pues plataformas, plataformas de streaming como habíamos quedado, eh, legales y gratuitas, que puedes descargar desde la Play Store. Entonces les parece que continuemos. Bien. Soy Ethereal Ice, su amigo Fernando, y pues estamos en otro capítulo más, donde hablaremos de todo un poco, también cómo se vaya dando la situación. Aclaro que aquí no hay libretos, aquí no hay scripts, simplemente es mi teléfono grabando, mi voz y la presencia de mi persona, obvio. Este escenario pues es muy sencillo, para que nos metemos en más broncas y pues ahorita es lo que podemos hacer ¿sale? bien sin más preámbulos comencemos bien estamos aquí como quedamos entonces pues quiero mostrarles las plataformas que les quiero enseñar espero que no me metan problemas por mostrar contenido de Netflix en sentido de cómo viene la plataforma para que, bueno, en mis tiempos, cuando no tenía Netflix, yo quería saber, mi persona quería saber cómo estaba compuesta la plataforma, cómo era. Entonces, bueno, espero no meterme en problemas. Una observación. En el video pasado, una vez que lo había subido, hago esa observación, tenía música de bandas famosas. Tuve que borrarlo de YouTube y volverle a poner la musicalización de fondo y le puse música de mi persona de Ethereal como pueden ver YouTube está restringiendo muchas cosas y por lo tanto no puedo pues hacer las vid los videos como uno quisiera que quedaran ¿no? pero bueno bien comencemos con esta plataforma de streaming llamada Netflix para todos aquellos que quieran o no lo conozcan o tengan curiosidad ¿sí? vamos a ver Netflix, vamos a ver Pluto TV, vamos a ver Vix y vamos a ver Tubi y si nos alcanza vamos a ver Canela TV ¿sí? que son películas en español, mexicanas ¿sí? producciones que como antes les decíamos también Video Homes que están incluidos ahí que nada más salieron en, para plataforma al muy estilo de Netflix como le hizo ¿sale? bien, vamos a entrar Bien, ahí está. Sí. Este es el contenido de Netflix. Sí. Para muchos que no lo conocían. Esta es mi lista. O lo que estoy continuando de ver. También está mi lista. Que acaban de poner películas interesantes. Adentrándonos en lo que es de Netflix. Pusieron Muerte Súbita de Jean-Claude Van Damme. Sí. Esta película la fue a ver con mis papás en el 95. Sí, altamente recomendable si pueden chequenla se llama muerte súbita sudden death también pusieron otra de Van Damme que es hard target u operación que sería que fue del año de 1993 película después de nowhere to run y de soldado universal vino esta ¿sí? en el 93 filmó dos películas una se llamaba nowhere to run y otra se llamó Hard Target. Sí, aquí ya incluyeron una. Y pues bueno, bien por Netflix, que se está poniendo las, las pilas. Sí, y la que les recomendaba, pues esta es del año de 1995, que se llama Sudden Death, Muerte Súbita. Recuerden que al descargar, no las descarga en el equipo, las descarga en un espacio del mismo Netflix, para que el tiempo que esté ahí, tú puedas verla una vez descargada, ya que pues es como algo favorito para ti o muy especial ¿no? entonces vámonos para acá ¿sí? vámonos a home entonces aquí tenemos muchas cosas ¿sí? eh, está la de Army of Dead que acaban de poner está Doom también está si buscamos aquí me voy a poner en mi lista es algo que he puesto Está la de Tremors, Terror Bajo la Tierra, que le llamaron en el 5. Está la de Ex Machina. 
esta operación que sería The Generation Resident Evil si sí, Demon Slayer acaban de poner las de la momia por si no lo saben las de la momia acaban de ponerlas la 1, la 2 y esta la 3 por si lo dudan aquí están miren, la 2, la 3 está Hellboy 2 las primeras de Hellboy que hubo sí, son las primeritas que hubo no me acuerdo de este actor que es muy muy bueno en películas de ciencia ficción también pusieron ahorita a ver si las ven la de Beer Box la recomiendo ¿sí? Suicide Squad Battleship Jack Richard la primera Luz de Día o Daylight con Sylvester Stallone y, muy, y series de Netflix muy originales que la verdad están buenas ¿sí? las de la supremacía Born chavos están todos todas, todas como pueden ir viendo, ahí las pueden ver ¿Sí? está la de Hulk la 1 y la 2 la de Matrix, está la trilogía están las dos de 300 ¿Sí? ve, más de Jason Byrne ¿Sí? está la de réplicas con Kenny Reeves, aquí está la segunda de 300 sobre la precuela no, es una pre no sí es una secuela o pasó al mismo tiempo ¿no? ¿Sí? dioses de Egipto hay muchas cosas buenas, chavos, aquí. La del 3%, que es una serie que está muy buena. La, también acaban de poner hace dos semanas la de Resident Evil Vendetta. Que la verdad está genial. Es una película, una live action más o menos computarizadona, que está muy padre. Sí, la recomiendo, la recomiendo al 100. ¿Qué otra está? Es que hay varias. Está la de Corre, que es un suspenso de Netflix. Está la serie de Flash, la de SWAT, que es una tipo de acción de los noventas. Esta chavos la recomiendo. Cazador de demonios, escrita por Robert D. Howard, creador de Conan. Y es una película, la verdad, bastante épica, que les recomiendo. Antes de que la quiten, digo, no trae fecha de que la van a quitar, pero es una película que bien, bien, bien vale la pena ver. ¿Sí? La de Dark Devil, sí. A ver si está algo más que les quiera enseñar. La leyenda de Korra, el Avatar también está la primera temporada. Están las de Jurassic Park, chavos. Esta es la del 98, Mundo Perdido. Sí. Ah, está la de Neon Genesis Evangelion. Por quien no la conoce, están las ve los 25, ¿cuántos son? 25, 26 capítulos, ¿no? 26 capítulos, que de hecho el 25 y el 26 véanla, no les digo nada es un de Braille, ¿no? en sí la serie serie termina el en el 24 ¿sí? entonces, pues bueno lo recomiendo esto es un vistazo a lo que es Netflix para que ustedes vean ¿sí? es para que ustedes vean el contenido eh, tan interesante que tiene, tienen la del perfecto asesino, B de venganza, ¿sí? la de Django, que está muy buena, todavía está la de gladiador, chavos, dijeron que la iban a quitar, dijeron que la iban a quitar, pero pues no la han quitado, ojalá no, ¿sí? porque es un peliculón, hay otra de punto de quiebra de Van Damme, que también ya estaba, están todas estas, como pueden ver, como pueden ver, Sí. Todas, todas, todas estas Entonces, también lo más interesante aquí Vámonos a Ciencia ficción Vean las que están No es un ejemplo ¿Sí? Vean Vean ¿Sí? Obvio Está por demás recomendar esta serie ¿verdad? Dark ¿Sí? Está por demás. ¿Sí? La recomiendo al 100. ¿Mm? Pero si ustedes se van acá a búsqueda y ponen Terminator, mira lo que les va a aparecer. Acaban de poner 
la número 2, chavos. La regresaron a catálogo. Sí, para que no se la pierdan. Esta película la recomiendo al 100. ¿Sale? Estamos viendo el contenido de Netflix para que también se animen y se suscriban, lo contraten. ¿Sale? ¿Les late cacahuate? Bien. Vamos a salirnos. Ahora, todo esto está en la Play Store. ¿Sale? Ahora vámonos a una muy interesante. Vámonos a la de Pluto TV. ¿Sale? Recordemos que Pluto TV tiene una programación tipo cablevisión donde todo lo que tiene en su catálogo y hay cosas que de repente no están y, y ponen después arman sus canales y arman todo lo que encierra Pluto TV es una aplicación gratuita que pueden buscar en la Play Store y miren todo lo que tiene ahorita está por horarios ¿sí? fíjense aquí está la de Pretty Pink esta película es de 1986, chavos. ¿Sí? Es de 1986. Nada más que creen que creen esta si no está en catálogo y no, no me sale ni información. No me sale nada. Acaban de poner un canal también de conciertos. Como podemos ver, está aquí Limino, Live in London. Luego viene Maná en Viña del Mar. Y ya no dice más, pero dependiendo de los horarios, es lo que te... Como programan esta plataforma, ¿no? Esta Agua Profunda, que recomiendo esta película, que es de Jean-Claude Van Damme. Sale de Blue Dream, ¿sí? Claro, si ustedes lo voltean, ¿sí? Pueden verlo a pantalla casi completa, ¿sí? Entonces, lo interesante de esta plataforma es que ustedes tienen muchísimo que ver hay unas películas que no son tan famosas pero hay otras que sí lo son un ejemplo miren vamos a poner lo nuevo en Pluto para que vean lo que acaban de poner que me sorprendió está la de los indestructibles 2 para que vean y esto no se los cobran o sea esta plataforma no es de paga, chavos, como Netflix. ¿sí? Netflix y sí, 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 les cobran una renta mensual. ¿sí? Bien, están los mercenarios 2. No está ni la 3 ni la 1. También lo que me sorprendió es que pusieron esta. Que de hecho estaba está en Claro Shop. Claro Shop. En, ¿Cómo se llama? Claro Video. Sí, estaba en Claro Video. Y creo que la llegué a ver en Netflix. La pusieron aquí, chavos. Recomiendo esta película al 100. ¿Sí? Miren, esto es lo nuevo que acaban de poner. Y pusieron una de Stallone que se me hace muy interesante, que a mí me gusta. Esta es la de Mentiras Mortales, también promoniciones. Pusieron esta del Ejecutor. Bueno, es que yo soy seguidor, mi persona es seguidor, chavos, del cine de acción. Y estas películas las vi en su momento. ¿Sí me entienden? Entonces, vean. Vean. ¿Sí? Esto es lo que pusieron como nuevo. Y también está Juego de Patriotas, que es un peliculón. Está dividido por secciones igual que Netflix. Películas populares, series populares, series para maratonear. Hay como dice arribita, ¿no? Entonces está, chavos, recomiendo esta plataforma, es gratuita, no les va a, a ocasionar problemas, agarra en cualquier celular, es algo, la verdad, entretenido, que si se quedan en casa o tienen vacaciones o no tienen trabajo, siempre hay algo bueno que ver, chavos, siempre, 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 ¿sí?, Dejen que enfoque bien. Que enfoque bien porque de repente se me desenfoca. ¿Por qué? No sé. ¿Sí? Hasta aquí acaba en Junior. ¿Se fijan? 
tiene lucha libre, tiene MMA, como pueden ver, triple A. Y si no me creen, si se meten a triple A, viene por temporadas las luchas. ¿Ya vieron? Es un ejemplo. Ahora, si me meto a... ¿Qué les gusta? Misterios sobrenaturales, ¿no? Está Paranormal State y UFO, ¿no? A Haunting, ¿sí? Hay reportajes de FBI, está Doge, el Casa Recompensas, que son reality shows, está, está también Masterchef, hay novelas, series, comedias, NTV Classics, programas que pasaban en NTV en los noventas, en anime tienen todo esto. Tienen desde un Death Note hasta The Ghost in the Shell. Recomiendo todas. Esta de Destino Sangriento Bayoneta está muy buena, chavos. Esta también que es de fantasmas. Está la de Street Fighter de 1994. Y vienen todos los episodios, chavos. Vienen todos. ¿Sí? Como pueden ver. Está la Death Note. Por si lo dudaban, vienen todos los episodios. ¿Sí? Todos, todos, todos. Está esta, ¿sí? Devil My Cry, que se me hace un excelente anime. Y tiene varios chavos aquí. Como pueden ver, aquí está la de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es una de mis favoritas, Kim. Perdón, chavos. Vamos a regresar a. ¿Cómo se llama? Anime, ¿verdad? Anime. Perdón, chavos. Es que está muy sensible este esto del touch. Y bueno. Bueno, me quedé en Ghost in the Shell. Miren. Acaban de poner esta serie. Que se me hace muy buena onda. Es japonesa. Son, son series japonesas, chavos. Que nada más vienen con subtítulos. Sí. Están buenísimas. Buenísimas. Sí. Es una cosa muy entretenida. Se la van a pasar bien. Y si tienen familia que les agrade, pues adelante, ¿no? Vean, otra serie japonesa, ¿no? A mí me gustan. De hecho, me las estoy echando. Sí. Están muy padres. Los recomiendo. Sí. Bueno, esto es por parte de Pluto. Sí. Esta de agua profunda, chavos, la recomiendo. Tiene mucho espionaje, suspenso. Esta, esta rola, ¿eh? Esta película es del 2018 de Jean-Claude Van Damme. Obvio. Antes de la pandemia. Y aquí les divide, ¿no? Dependiendo también ahorita como en el catálogo. Suspenso, terror, aventuras. También aquí está cine suspenso, cine estelar, cine acción. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Sí. Entonces. Lo recomiendo al 100%. Traten de descargarla. Es bastante entretenida. ¿Mm? Aquí están las realities y los programas de investigación que pueden ver. Sí. Paranormal State. Historias de Ultratumba. Sí. Todo eso este, pueden ver aquí. Todo eso. Está... Muy interesante y bastante entretenida esta plataforma. Recuerden, se llama Pluto TV. Búsquenla en la Play Store. De hecho, aquí pasan todas las de Star Trek ¿eh? y también pasan todas las de. ¿Cómo se llama? Viernes 13. Todavía no las ponen en catálogo, pero las pasan. Bien, vámonos a otra plataforma. Se llama VIX. Aquí es por catálogo, o on demand, también. ¿Sí? Como pueden ver, aquí tienen Hellraiser 2, Portal Infierno 2. Me estoy echando también esta de Sin Identidad, una serie española. Pueden hacer sus listas también. ¿Sí? Aquí pueden ver... Hay unas similares en las que están en Pluto, otras no. ¿Sí? Están interesantes. Todo el gusto se rompe en géneros, pero... Hay unas muy buenas, ¿sí? Con decirles que tienen la serie de los pitufos. Y por ejemplo, <coughs> perdón, tienen series bíblicas, ¿sí? Películas bíblicas. 
Aquí esto lo que tiene no es como Pluto que le ponen y todavía le tienes que dar en otro lugar para reproducir. Aquí la cosa es que si te metes luego, luego, vamos a poner cuál les gusta para que no me digan de los derechos de autor, etc. Las tortugas ninja, ¿no? Reiniciar. ¿Sí? Entonces, no lo voy a dejar mucho porque... Pues para que no se... se los derechos de autor y todo eso, ¿no? Entonces, miren. ¿Sí? Esta es la de las tortugas 2. Perdón, es la tortuga 1, lo que sale esta guapura de mujer. Y aquí, ¿qué creen? Está en español latino. En español de aquí de México, pues. Sí. Esta es VIX TV. Sí. Entonces, como puedo, no le puedo poner. No se deja, chavos. Miren, no se deja. Pero bueno, vamos a regresar. Sí. Entonces, bueno. Esta es la de VIX. VIX TV. Ok. Ahora vamos a ver la de Tubi. Sí. Esta plataforma es igual que VIX. Bueno, igual en que es por catálogo. Pero ya vieron cuál tiene aquí. Tienen la serie de Tabucho. Esta serie la dirigió Ridley Scott. ¿Quién es Ridley Scott? El que hizo Blade Runner y Alien. La primera, el creador de Alien. ¿Sí? También aquí tienen de Van Damme. Tienen de Liam Neeson. ¿Sí? Tienen de Jackie Chan. Hay algunas iguales a las otras plataformas. ¿Sí? Estas dos las recomiendo mucho. Con Dave Bautista y este. Este es tipo Jason Bourne. La de fugitivo, vean esta es un anime que se llama Cobra aquí saben qué es lo que me sorprendió chavos, que tienen la de casta de campeones 1 y casta de campeones 2 no recuerdo si tienen la 3 pero que creen, que sí tienen estas películas ¿sí? con Eric Roberts ¿sí? acuérdense que esta película de casta de campeones es una joya es una joya total ¿Mm? para los que nos gusta el cine de artes marciales ¿sí? más que nada entonces pues bueno altamente recomendable no puedo salir chavos se prende. ahí está altamente recomendable ah también tienen en la noche de los muertos vivientes la original del 67 si no me recuerdo, también está el Día de la Bestia, que está altamente, re altamente recomendable. El Callejón de los Milagros, con la preciosa de la Salma Hayek. Está tabú, chavos, esta serie. Esta serie, chequenla, 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 chequenla. ¿sí? Esta Máxima Condena, estas de Steven Seagal me gustan, aunque este señor es un poco problemático y medio soberbio. Pero tiene buenas películas. Esto es lo que tiene este de Tubi y son plataformas legales. Aquí no se está metiendo uno en plataformas que todavía tienen estrenos y no se ven bien, plataformas que pues de que mmm, violan ciertos derechos. Aquí les estoy mostrando legales para que YouTube no empiece a creer que estoy mostrando cosas piratas. ¿Sale? Esta es la de Tubi. Entonces, ya vimos Netflix, ya vimos Pluto, ya vimos Vix, ya vimos Tubi. Bien, ahora estamos en la Play Store. Ya busqué Canela TV, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Pues, bueno, antes que nada, aquí nos dicen que hay series, etcétera, ¿sí? Vamos a proseguir a instalarla para que vean. Así se instala cada una de las plataformas que les estoy enseñando. ¿Sale? Sin ningún problema. Claro, necesitas tener un espacio en tu teléfono. Estarlo limpiando a cada rato, etc. ¿Sí? Canela TV. 
sale aquí tiene todo esto te estás fijando tiene contenido nacional interesantes contenidos eh, que valen la pena pues experimentar ¿no? en su dado momento y que quieres ver algo pues aquí le das luego lo vuelves a dar aquí esta se llama fuera de la ley del 2018 y ahí está chicos ¿se fijan? entonces que aquí no sé le adelantan ¿sí? como pueden ver están muy completas estas plataformas y las recomiendo ¿sí? tienen muchas cosas nacionales y también cosas en inglés ¿sí? películas del santo capulina esta de los polivoces chavos del de ay madre los polivoces tienen cosas muy interesantes y muy entretenidas y pues hacen re, recuerdan a la nostalgia ¿no? no es muy grande la plataforma no tiene mucho contenido pero seamos sinceros no lo ves todo en un rato ¿sí? entonces esta cómo se llamaría canela tv ¿sí? que la quieren desinstalar es muy fácil aquí les dice desinstalar ¿Sí? y la desinstalan y ya no quedó problemas pueden ir a revisar a programas para quitarla si ya quedó algo ahora vamos a buscar una que se llama butaca tv esta sí es 100% nacional esta plataforma ¿Sí? y me agrada me agradó bastante cuando la, la, la vi son legales, ¿eh, chavos no es nada pirata, aquí no hay nada pirata ni se está invitando a que hagan cosas que youtube ahorita nos pueda prohibir porque ya ven que hay nuevas políticas ¿no? si sí, componerle música de New Order, de Peter Murphy me llamaron la atención y que me bloquearon el video. Bueno, tuve que borrarlo y volverlo a poner música de fondo. Aquí está. ¿Ya vieron? Miren. Sí. Vamos a ponerla en películas. Están estas películas. Esta es nacional, ¿eh? Esta, esta plataforma es nacional. Esta la acabo de ver, de hecho, aquí. Es la de aquí, de a lo que ahora le llamamos Patio Tlalpan. Pero era, era un este un psiquiátrico, ¿no? Un psiquiátrico que dicen que hay un mito. Que desaparecieron cuatro personas. Y pues, según la historia aquí, esos, esos cuatro chavos se meten a investigar. Pero todo sale un poco raro, ¿no? O sea, no sale como lo esperaban ellos. Hay problemas. Entonces, miren, les recomiendo esa película. Caso 253. O archivo 253. Sí. Aquí hay más películas de terror mexicanas. Actuales. También hay de Jorge Negrete. Documentales, como pueden ver. ¿Ya vieron? Clásicas de Pedro Infante. Están estas. Sí por el cine de oro, al que los que nos guste, comedia, están estas, ¿ya se fijan? Esto es lo que le, les quería mostrar de estas, ¿qué? 3, 4, 5, 6 plataformas, esta es la sexta, ¿no? Que es Netflix, Pluto, Vix, Tubi, Canela TV y este es Butaca TV. ¿Se fijan? Y está sin problema, ¿eh? Aquí te metes y puedes ver lo que quieras. Lo que quieras. ¿Sí? Mientras esté aquí en la plataforma. ¿Sí? Ya, sí, ya sé. A ver, métete en la de terror. Sí, hay unas muy interesantes mexicanas. Le dan aquí en la flechita. Y aquí están. Recomiendo ese de archivo 253. 
fue filmada aquí en Insurgente Sur, donde está el Metrobús Santa Úrsula, y hay un Kentucky, y hay un Dormimundo enfrente, y ahora lo que, a donde filmaron, adentro en esas instalaciones, es lo que ahora le llamamos o conocemos como Patio Tlalpan. ¿Sí? Esta, esta del de ataúd del vampiro con Abel Salazar. Están muy buenas, chavos. Esta es otra de Abel Salazar que sí recomiendo. Pepito contra los monstruos, chavos. Yo no sé. ¿Sí? Y aquí está esta, la del vampiro, ¿no? Con Germán Robles, Ariadne Welter, Carmen Montejo y José Luis Jiménez y Abel Salazar. Igual que quieren ver esta, que está muy buena. Y ya nada más le ponen. O sea, no hay ningún problema, chavos. Ahí está. ¿Sí? Están muy bien y son legales, no son piratas. ¿Sale? No son piratas. Como pueden ver. Entonces, pues, la recomiendo. Diviértanse. No se amarguen como muchas personas que pues se la pasan critique y critique y qué tiene de malo que ves una película sí son sí a ver me aclaro una cosa son impresiones todo lo que uno ve sí todo es impresión en esta vida todo sí pero tampoco nos podemos poner así exigentes y payasos y pues podemos disfrutar algo, ¿no? Todo es impresión, todo es impacto. Desde que dormimos hasta que despertamos, todo es impacto. Seguimos en los sueños, todo sigue siendo impresión. Esto ya se lee un poco más a profundidad cuando... Pues te empiezas a percibir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Ah, también recomiendo esta. Espero que no me baneen o me quiten. Es de la misma YouTube, pero dedicado este, a, la, a la misma música. Es exclusiva. No puedes ver otra cosa que no sea música. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, a mí me encanta Cock to Twins. Y aquí vienen cosas relacionadas con Cock to, Cock to Twins. Esta rol, rolísima de Pearly Dew Drops Drops. Pues bueno, ¿no? Increíble rola. Sí. Entonces, pues, y trae el video, ¿eh? O sea, son puros videos de todo lo relacionado a la música. Bandas que andes buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que es este YouTube Music. GT, GT Music. ¿Mm? Entonces, aquí la misma plataforma también te recomienda. Aquí tiene bandas que tal vez... Andes buscando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Trae de New Order, trae de DJs. ¿Sí? Esta plataforma la recomiendo al 100, que es de música. Para los amantes de la música. También que alguien busque, no sé, Joy Division. ¿no? Aquí hay cosas de Joy Division. Está el video oficial de Love Ultra Us Apart. Obvio. Tienen anuncios. No se desesperen. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está el video de Joy Division. Pueden voltearlo también para que se vea. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pues bueno, chavos, era lo que les quería mostrar. Se me hizo unas plataformas muy interesantes. Se me hizo algo bastante, ¿cómo les podré decir? Pues bueno, útil, bueno. Es un decir, ¿no? Entonces, miren, miremos las que hemos estado abriendo. ¿Sí? Y pues bueno, esto es lo que les quería enseñar. Nada más. Bien, pues ya no les quito el tiempo. Dejemos lo que avance. Entonces, chicos, eh, trae estas joyas que son una de las tortugas 1 y 2, de la edad del 90 
y del 91, que la verdad recomiendo. ¿sí? Bien, con esto me despido. Ojalá este podamos seguir platicando de cosas interesantes. ¿sí? Y pues bueno, me despido. Es un gustazo, de verdad, estar con todos ustedes. Nos estamos escribiendo. Cuídense mucho. Y pues con este regreso falso, los intereses de nuestro presidente, la verdad estoy muy desacuerdo. Y también con muchas personas que ya les urge regresar, pero más que nada por lo económico, por las votaciones. No nos hagamos. Como pueblo no nos cuidan, así que pues mejor hay que cuidarse uno, chavos. De preferencia, si pueden no salir, mejor. Pero si tienen que salir, obvio, a trabajar, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero eviten, eviten aglomeraciones, porque no todos estamos vacunados. Y esto de las vacunaciones en protocolariamente acaba en octubre, según. Pero recordemos que faltan los que no quieren vacunarse. Entonces, por caprichos económicos de muchas personas, estoy hablando de índole gubernamental y de instituciones, pues no se arriesguen, ¿sale? No se arriesguen, estén tranquilos y pues solamente que Dios nos bendiga y pues siento algo que viene, chavos, y ojalá no sea algo malo, pero viendo la situación hay que estar muy alertas y con los ojos bien abiertos. Bien, me despido, nos vemos, su amigo Eterialais les dice adiós, este también aquí nos acompañó nuestro amigo Toyito, ¿sí? ya saben que en cada sesión él está aquí, entonces pues bueno, gracias a él por acompañarnos, disfruten de este video, pasa la voz, búscame en Marketplace, tengo artículos de colección que estoy vendiendo, artículos personales de mi colección personal y de colección, entonces, si te interesa todo eso, contáctame. Y, pues, checa estas plataformas, te vas a divertir mucho. Y, pues, nos estamos viendo. No tomes, no fumes, no te drogues. Y me encantó estar con ustedes en este momento, ¿sale? Escucha buena música, ve buenas películas, etcétera, 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 ¿sale? Bye. Nos estamos viendo. Como pueden ver, esta es la número 2. A mí me encantó esa película. Y también viene la 1 en español. Cosa que en el Pluto viene en inglés la 1. Y aquí en VIX viene en español. Esta sí viene con subtítulos en idioma inglés. Pero bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Disfruten estas películas, estas plataformas. Y pues, agradezcamos a cada rato. ¿no? Nos estamos viendo. Bye.